హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బిఎస్డి విపి తెలుగు టెక్ రేపటి ఎగ్జామ్ కోసము మనం ఏంటంటే సో ఏం చదవాలి అసలుకి ట్యూస్డే ఎగ్జామ్ ప్లాన్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో మీ అందరికి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి గైస్ మీకైతే క్లారిటీ వస్తుంది అసలుకి ఎలా చదవాలి సో యూనిట్ వైజ్గా అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపటి ఎగ్జామ్లో టోటల్గా మేజర్గా నేనైతే తీసుకున్న బ్రాంచెస్ వచ్చేసరికి త్రిబులీ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్ అండ్ ఈసీ వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ టూ అండ్ అదేవిధంగా మెకానికల్ వాళ్ళకి అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ అదేవిధంగా సిఎంఈ వాళ్ళకి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ముందుగా వీటికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో అది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది సో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించి కానీ మ్యాథమెటిక్స్ టూ కానీ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేశాను మీకు సో అది ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి క్లారిటీగా మీకు వస్తుంది లైక్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి మనం చదవాలి ఇంకా ఏం ఏదైతే ఎఫర్ట్ పెట్టాలి ఏంటనేసి అండ్ ఇక్కడ సో ఫస్ట్ అయితే నేను యూనిట్ వైజ్గా మీకు అందరికి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి సో మీరైతే స్కిప్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ మీరు ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ రిలేటెడ్ మాత్రమే చూడండి ఇన్ కేస్ మీరు ఈసీ స్టూడెంట్స్ అయితే సో డైరెక్ట్గా ఈ కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేసి లైక్ స్కిప్ చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఈ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు అయితే చెక్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్లో మీరు ముఖ్యంగా చదవాల్సిన చాప్టర్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఎందుకు ఈ మూడు అంటే ముందుగా దీనికే వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనము ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మనకు టోటల్గా ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అంటే ఇది చాలా తక్కువ కాదు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది ఈ చాప్టర్ నుంచే టూ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాయి అండ్ అదేవిధంగా టూ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఇక్కడే కవర్ అవుతాయి మనం పాస్ అవ్వడానికి జస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ రావాలి సో బట్ ఇక్కడ మనకు ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది దీంట్లో నుండి పక్కాగా వచ్చే క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ గైస్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ డీసీ మోటార్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా డీసీ జనరేటర్ ఉంది ఇన్ కేస్ డీసీ మోటార్ అడిగారంటే డీసీ జనరేటర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అడగరు ఇన్ కేస్ డీసీ జనరేటర్ అడిగారంటే సో డీసీ మోటార్ అయితే అడగరు ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి మనకు క్లారిటీగా తెలుస్తుంది ఏంటంటే మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే డీసీ జనరేటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షనల్ ఫీచర్స్ అదేవిధంగా డీసీ జనరేటర్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఈ రెండు చదువుకున్నారంటే మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఓకేనా సో ఇన్ కేసు అది అడగకపోయినా కూడా ఇంకోటి మీరు రాసుకునే దానికైతే మీకు వీలైతే అవుతుంది ఓకే అండ్ అదేవిధంగా మనకు సెకండ్ యూనిట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ అయితే ఉంది ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లైక్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి నైన్టీన్ మార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ఎస్ఏ మాత్రమే వస్తుంది నేనైతే లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వమని చెప్తాను సెకండ్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్కి ఎందుకంటే మనకు మేజర్ మార్క్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయాయంటే దాని తర్వాత స్లోగా కావాలంటే మళ్ళీ మనము ఈ యొక్క తక్కువగా ఉన్న మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ లైక్ యూనిట్ టెస్ట్ అయితే మనము క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ యూనిట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చెక్అవుట్ చేసుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే సెన్సార్స్ డిజిటల్ పార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మీరు లైక్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ అంతా కూడా డీసీ మోటార్స్ డీసీ జనరేటర్స్ పైన కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి బట్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కాబట్టి సో మీరు డైరెక్ట్గా ఫిఫ్త్ యూనిట్కి అయితే వెళ్ళిపోండి సో ఈ రెండు యూనిట్లు ఫస్ట్గా మీరు చదువుకున్నట్లయితే సో ఇంకా దీంట్లో తిరిగి అయితే ఉండదు మీరు డైరెక్ట్గా పాస్ అయితే అయిపోవచ్చు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా స్కోర్ చేయాలి అంటే సో ఫోర్త్ యూనిట్ పట్టుకోండి మెజర్మె మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇదైతే ఓన్గా మీరు రాసినా కూడా మార్క్స్ అయితే పడిపోతాయి దీంట్లో సో మ్యాక్సిమం టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు లైక్ వోల్ట్ మీటరు అమ్ మీటరు ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది లైక్ వైట్ మీటరు మే ఇది ఓమ్స్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనకు ఒమేగా సో ఇవన్నీ కూడా ఓమ్స్ మీటర్ ఉంటుంది కదా సో ఆ యొక్క మెగ్గర్ కానీ సో వాటిని మీరు కనుక చెక్ చేసుకున్నట్లయితే డయాగ్రామ్స్ మంచిగా నేర్చుకోండి డయాగ్రామ్స్ మంచిగా నేర్చుకున్నట్లయితే మీ
ఆడ్ యూనిట్ చూసుకోవచ్చు స్పీడ్ కంట్రోల్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ ఇది మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా నడుస్తుంది థర్డ్ యూనిట్ లో సో దానికోసం దీన్ని నేను ఏమంటాను అంటే లాస్ట్ లో మీకు టైం ఉంది అంటే ఈ యొక్క టూ మార్క్స్ చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ ఓకే సారీ టూ మార్క్స్ కాదు త్రీ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ చదువుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో అంతేగాని ఫస్ట్ ఫస్టే ఇది పట్టుకొని మీ యొక్క టైం వేస్ట్ కానీ అదేవిధంగా అన్నెసెసరీగా మీరేంటంటే డీలా పడిపోతారు అరే ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు అనేసి ఓకేనా సో దానికోసం మీకు ఈ యొక్క థర్డ్ యూనిట్ అయితే లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్కి అయితే ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇది టోటల్గా ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్ త్రిబుల్ఈ స్టూడెంట్స్కి అండ్ ఈసీ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి చూసుకోవచ్చు ఈసీ వాళ్ళకి నేను ఆల్రెడీ మ్యాథమెటిక్స్ టూకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఆల్రెడీ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకసారి మీరు మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి మ్యాథమెటిక్స్ యాడ్ ఉంది అదేవిధంగా డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా లింక్స్ క్రియే క్రియేట్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను సో అండ్ ఇదే విధంగా ఎం టూకి సంబంధించి స్పెషల్ వీడియో చేశాను గైస్ నేను ఓకేనా సో లైక్ ఏ చాప్టర్ ఎప్పుడు చదవాలి ఏంటి అనేసి అది కూడా నేను ఒకసారి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈసీ వాళ్ళకి సో దయచేసి ఆ వీడియోని చూడండి నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం మీరు అందరూ కూడా ఆ వీడియోని చెక్ అయితే చేసేసి ఉంటారు సో ఎందుకంటే మామూలుగా రాలేదు దానికి వ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ దాకా వ్యూస్ అయితే వచ్చాయి ఈసీ వాళ్ళు అయితే చూడడం జరిగింది ఓకే అండ్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే ఎగ్జామ్ ఉంది సో దీంట్లో మీరు ఏంటంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది గైస్ మీరు ఏంటంటే మెకానికల్ చదివి చదివి సో సడన్గా ఎలక్ట్రికల్కి వచ్చేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది అయితే ఫే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఆ విధంగా అయితే ఫేస్ చేయకండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాప్టర్ దీంట్లో మీరు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ యూనిట్ చదవండి బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది సో దాంట్లో మీకు బేసిక్స్ ఉంటాయి చాలా బేసిక్స్ ఉంటాయి సో వాటిని మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఏమైనా అర్థం కావట్లేదంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ ప్రతి ఒక్క దానిపైన లైక్ ఆ టాపిక్స్ పైన యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఆ వీడియోస్ని చూడండి ఆ వీడియోలు ఏం చెప్తున్నారనేసి అర్థం చేసుకోండి అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఎగ్జామ్లో ఇంక్లూడింగ్గా చేసుకొని మీరు అయితే రాజేయడానికి ట్రై చేయండి అంతే తప్ప ఊరికే బుక్స్ పట్టుకొని చదవడం 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 కాదు అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు సో డైరెక్ట్గా బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది టూ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాయి టూ నార్మల్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏ మాత్రం వెయిట్ చేయకుండా మీరైతే డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయండి మీ సిలబస్ ఏంది బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ సిలబస్ వైజ్గా వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక నోట్బుక్ తీసుకోండి ఖాళీ నోట్బుక్ సో ఫిఫ్త్ యూనిట్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి సో ఫస్ట్ ఏముంది ఆ టాపిక్ కవర్ అయిపోయిందా ఓకే కవర్ అయిపోయింది నాకు వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత సెకండ్ టాపిక్ కవర్ అయిపోయిందా నువ్వు ఏమర్థం చేసుకున్నావు నోట్స్ రాసేసి అలా ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ లేదా త్రీ అవర్స్లో ఈ యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దాని తర్వాత వచ్చేస్తే మీరు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ ఉంది కదా థర్డ్ యూనిట్ స్పెషల్ పర్పస్ మిషన్స్ అండ్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ యూనిట్కి వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ ఏం లేదు జస్ట్ మిషన్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఏమనేసి స్పెషల్ పర్పసెస్ ఉంటాయి కదా ఆ పర్పసెస్ ఏంటివి అండ్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే వోల్ట్ మీటరు అమ్ మీటరు ఓకేనా పవర్ వ్యాట్ మీటరు ఇవన్నీ కూడా మీకైతే అక్కడ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి సో వాటినే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీచర్స్ ఇవన్నీ అయితే అడుగుతారు టోటల్ థీరీ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో థర్డ్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా చదవండి సో ఈజీగా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే గెట్ ఇన్ అయితే అవుతారు పాస్ అయితే అయిపోవచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు చదవాల్సింది ఫిఫ్త్ యూనిట్ దాని తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ చదవండి దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీకు ఎక్స్ట్రా వెయిటేజ్ ఏముంది సో ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ సెకండ్ యూనిట్ ఉంది డీసీ మిషన్స్ అండ్ ఏసీ మిషన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయండి ఏంటి బ్రదర్ నెగ్లెక్ట్ చేయమంటున్నావు అది ఎక్కువగా వెయిటేజ్ అంటే వద్దు నా మాట వినండి సెకండ్ యూనిట్ చదవకండి దాని తర్వాత మీరు లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా ఈ యొక్క సెకండ్ యూనిట్ అయితే ఇవ్వండి సో థర్డ్ మనం తీసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ఇది మనకు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది దీంట్లో మనకు టూ నార్మల్ క్వశ్చన్స్ లైక్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి అండ్ వన్ ఎస్సీ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ అంటే మొత్తం ప్రొటెక్షన్ పైన ఉంటుంది ఇది ఓకేనా ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటి క్వశ్చన్లోనే అర్థమవు
చదివారంటే ఫస్ట్ యూనిట్ మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది సో నేను ఎలా చెప్తాను అంటే మీ అందరికి కూడా ఫస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ చదవండి దాని తర్వాత ఇవి చదవండి అంటే మీకు అదొక ఇదిలాగా ఒక ప్రాసెస్ లాగా చూస్తారే తప్ప అసలు కంటెంట్ ఏంటి అనేసి చూడరు అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారు ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్స్ నుంచే కదా బ్రదర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఫండమెంటల్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి బట్ మేము మీకు ఇప్పుడు అంత టైం లేదు వాట్ ఈజ్ వాట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేసి చదువుతూ ఉంటే మీకు అసలు ఇంకా టైం కూడా సరిపోదు అందుకోసం మీరు డైరెక్ట్ దిగిపోండి ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వెళ్ళిపోండి ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మెయిన్గా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేస్తుంది ఈ త్రీ యూనిట్స్ చదివేశారంటే లాస్ట్లో ఆ యూనిట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మీరు అటాక్ చేసుకోవచ్చు ఆ యూనిట్లో ఓకేనా సో ఇది నా ప్లాను మెకానికల్కి సంబంధించి అప్లైడ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ విధంగా చదవండి మీరు ఖచ్చితంగా గెట్ ఇన్ అయితే అవుతారు దాని తర్వాత ఫైనల్గా డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చాలా చాలా టఫెస్ట్ సబ్జెక్టు అదేవిధంగా ఈజీ సబ్జెక్ట్ అని కూడా చెప్తాను ఈజీ ఎందుకంటే టాపిక్స్ అన్నీ ఈజీనే ఓకేనా అండ్ గేట్లు నార్ గేట్లు ఆర్ గేట్స్ నాండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం డిమార్గన్స్ తీరం ఉంటుంది బులియన్ ఆల్జిబ్రా ఉంటుంది బులియన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఇలా మనము చాలా ఉంటాయి ఫ్లిప్లాప్స్లో మళ్ళీ జేకే ఫ్లిప్లాప్ ఈ ఫ్లిప్లాప్స్లో మనకు చాలా వరకు వచ్చేటప్పుడు ఈజీగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అనమాట ఎందుకంటే అది నేను కూడా అదేవిధంగా భయపడినాను కాబట్టి సో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం సో ఈ ఫ్లిప్లాప్స్కి సంబంధించి ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ అనేది ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మీకోసం చెప్తున్నాను థర్డ్ యూనిట్ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ యూట్యూబ్లో మీరు ఏ ఒక్క ఫ్లిప్లాప్ మీద టైప్ చేసినా కూడా లైక్ జేకే ఫ్లిప్లాప్ కావాలంటే జేకే ఫ్లిప్లాప్ టైప్ చేశారంటే మీకు ట్యూటోరియల్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది సో దాంట్లో మీకు ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్క ఫ్లిప్లాప్ పైన క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇచ్చారు సో అక్కడ మీరు అన్ని ఫ్లిప్లాప్స్ అయితే చదవకండి ఎందుకంటే అన్ని చదివారంటే మొత్తంకే మోసం మోసేస్తుంది ఓకేనా సో దానికోసము హాఫ్ ఫ్లిప్లాప్స్ చదవండి మిగతా హాఫ్ అయితే వదిలేసేయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ దీంట్లో ఫస్ట్ ఏం చదవాలంటే ఫస్ట్ యూనిట్ చదవండి గైస్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా బైనరీ డెసిమల్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇవి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మీరు ఈజీగా రాసేసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఇది నెంబర్ సిస్టమ్స్లో ఈజీగా మీరు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ తెచ్చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ పట్టుకోండి దాని తర్వాత నేనేం చెప్తానంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వెళ్ళండి గ్యాస్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి మీరు ఏంటంటే అడిషనల్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ ఉంటుంది దీంట్లో మనకు ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉండవు మెయిన్ అదే ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉండవు చాలా తక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఆ యూనిట్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సో అక్కడే మీకు థర్టీ టూ మార్క్స్ వెయిటేజ్ కవర్ అయిపోతుంది అంటే పాస్ అవ్వడానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అక్కడ సో టే సిక్స్టీన్ ప్లస్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సో థర్టీ టూ మార్క్స్ ఇక్కడ కవర్ అయిపోతాయి కాబట్టి మీకు ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇక్కడ పాస్ అవ్వడానికి దాని తర్వాత సో ఫోర్త్ యూనిట్కి మీరు అడుగు పెట్టండి సెకండ్ యూనిట్కి పెట్టచ్చా అంటే పెట్టచ్చు బట్ ఏంటంటే వ్యాస్ట్ సిలబస్ అది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ నారు నాటు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏంటంటే టూ మార్క్స్కి చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి సెకండ్ యూనిట్ సో కౌంటర్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి గ్యాస్ ఓకేనా సో డైరెక్ట్గా సెకండ్ యూనిట్ చదివారంటే టైం చాలా బుక్క మీకు ఓకేనా టైం చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది సో దానికి బదులు కౌంటర్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ చదువుకుంటే కొంచెం బెటరు ఇంకా మీకు బులియన్ ఆల్జిబ్రా బేసిక్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్స్ ఇవన్నీ బాగా వస్తుంది మేము మా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు బాగా మంచిగా విన్నాము అంటే హ్యాపీ మీరు ఇంకా సెకండ్ యూనిట్ కవర్ చేసుకుంటే అక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి వీటికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క యూనిట్కి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ మెటీరియల్స్ అయితే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెట్టాను కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసుకొని యూనిట్ వైజ్గా వన్ బై వన్ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నాకు తెలిసి మీకు ఈ యొక్క గైడెన్స్ అయితే సరిపోతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను మీకు ఇదే విధంగా ఎవ్రీ ఎగ్జామ్కి మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి మీకు గైడెన్స్ వస్తూనే ఉంటుంది సో రేపు ఎగ్జామ్ అనగా ఈరోజు మీకైతే వీడియో అయితే రిలీజ్ చేస్తాను నేను ఐఎమ్ రియల్లీ రియల్లీ సారీ ఈ వీడియో కొంచెం లేట్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాను బట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ నుంచి అయితే ఆ విధంగా అయితే ఉండదు సో ఇన్ కేసు రేపు ఎగ్జామ్ అనగా ఈరోజు మార్నింగ్ కల్లా మీకు వీడియో అయితే రిలీజ్ చేస్తాను ఓకేన